বাংলা সাহিত্যে অন্যতম নিদর্শন চর্যাপদ যে চর্যাপদ আমরা দেখি বিসিএস পরীক্ষা এবং বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসে চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই চর্যাপদ সম্পর্কে চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম পদ সংকলন তথা সাহিত্য নিদর্শন নব্য ভারতীয় আর্য ভাষারও প্রাচীনতর রচনা এটি খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত এই গীতা পদাবলীর রচয়িতারা ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ বৌদ্ধ ধর্মের গুরু অর্থ সাংকেতিক রূপের আশ্রয়ে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তারা পদগুলো রচনা করেছিলেন বাংলা সাধন সঙ্গীত শাখাটি সূত্রপাত হয়েছিল এই চর্যাপদ থেকে সে বিবেচনায় এটি একটি ধর্মগ্রন্থ জাতীয় রচনা একই সঙ্গে সমকালীন বাংলা সামাজিক ও প্রাকৃতিক চিত্রাবলী এই পদগুলোতে উজ্জ্বল এই সাহিত্য গুণ এখনও চিত্রাকর্ষক উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা থেকে চর্যার একটি খণ্ডিত পুথি উদ্ধার করেন পরবর্তীতে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে চর্যাপদের সঙ্গে বাংলা ভাষার অনস্বীকার্য যোগসূত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত করেন চর্যাপদের প্রধান কবিগণ হলেন লুইপা কার্ণপা ভূষুকুমা ও সরপ্রপাদ প্রমুখ কিভাবে আবিষ্কার হয়েছিল চর্যাপদ বাংলায় মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার আগে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু সমাজের পীড়নের আশঙ্কায় বাংলার বৌদ্ধগণ তাদের ধর্মীয় পুঁথিপত্র নিয়ে শিষ্যদেরকে সঙ্গী করে নেপাল ভুটান ও তিব্বতে পলায়ন করেছিলেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে হরপ্রসাদ শাস্তি চারবার নেপাল পরিভ্রমণ করেন আঠারোশো সালে বৌদ্ধ লোকাচার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি প্রথমবার নেপাল ভ্রমণ করেন আঠারোশো অষ্টানব্বই সালে তার দ্বিতীয়বার নেপাল ভ্রমণের সময় তিনি কিছু বৌদ্ধ ধর্মীয় পুঁথিপত্র সংগ্রহ করেন উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়বার নেপাল ভ্রমণকালে চর্যাচর্য বিনিশ নামক একটি পুঁথি নেপাল রাজদরবারের অভিলিপিশালায় আবিষ্কার করেন চর্যাচর্য বিনিশ শহর সরহপাদের দোহা এবং অদয় বজ্রে সংস্কৃত সহজন্মায় পঞ্জিকা কৃষ্ণাকার্য ও বা কান্নপাদের দোহা আচার্যপাদের সংস্কৃত মেখলা নামক টিকা ও আগে আবিষ্কৃত ডাকার্ণ পুঁথি একত্রে উনিশশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে শ্রাবণ তেরোশো তেইশ বঙ্গাব্দ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে হাজার বছরের পুরনো বাংলা বৌদ্ধ গান ও দোহা শিরোনামে সম্পাদকীয় ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মোট ছেচল্লিশটি পূর্ণাঙ্গ ও একটি খণ্ডিত পদ পেয়েছিলেন পুঁথিটির মধ্যে কয়েকটি পাতা ছেড়া ছিল প্রদবদ্ধ প্রবদ প্রবোধচন্দ্র বাগচি চর্যার যে তিব্বতি অনুবাদ সংগ্রহ করেন তাতেও আরও চারটি পদের অনুবাদ সহ এই খণ্ডপত্রের অনুবাদও পাওয়া যায় মূল পুঁথির পদের সংখ্যা ছিল একান্নটি মূল তিব্বতি অনুবাদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে মূল পুঁথির নাম চর্যা গীতিকোষ এবং এতে একশোটি পদ ছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুঁথিটি চর্যা গীতিকোষ থেকে নির্বাচিত পুঁথিসমূহের সমূহ টিকাভাষ্য নামকরণ আবিষ্কৃত পুঁথিতে চর্যা পদাবলী যে নাম পাওয়া যায় সেটি হলো চর্যা চর্য বিনিশয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার সম্পাদিত গ্রন্থে এই নামটি ব্যবহার করেছেন সংক্ষেপে এটি বৌদ্ধ বৌদ্ধ গান ও দোহা বা চর্যাপদ নামে অভিহিত হয়ে থাকে কিন্তু আবিষ্কৃত পুঁথিটি যেহেতু মূল পুঁথি নয় মূল পুঁথি নকল মাত্র এবং মূল পুঁথিটি তিব্বত পুঁথি যেহেতু এ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত সেই কারণে পরবর্তীকালে চর্যা পদাবলীর প্রকৃত নাম দিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী উনিশশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে চর্যার প্রথম পদে সংস্কৃত টিকাটি শ্রী লুইয়ে চরণাদি সিদ্ধচরিত প্যাশ চর্য চর্যায়ে সন্ধতর্মা গমায় নির্মল গিরাং টিকাং বিধাংশে সুফুটনম উদ্ধুতন করে শ্লোকাংশের আশ্চর্য চর্যাচয় কথাটিকে গ্রন্থ নাম হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব রাখেন তার মতে আশ্চর্য চর্যাচয় কথাটি নেপালি পুঁথি নকলকারীর ভুলবশ চর্যাচর্য বিনিশ্চয় হয়েছে তবে এই মতের যথার্থতা বিষয়ে আচার্য অস্তি কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেহ প্রকাশ করেন প্রবোধচন্দ্র বাগজি ওই একই সূত্র ধরে চর্যা পুথির নাম চর্যা চর্য বিনিশ্চয় রাখার পক্ষপাতি ছিলেন কিন্তু আচার্য অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত খণ্ডন করে লিখেছেন আশ্চর্য চর্যাচয় নামটিও অযুক্তিযুক্ত নয় কিন্তু চর্যাচর্য বিনিশ্চয় ও আশ্চর্য চর্যাচয় দুই নামকে মিলিয়ে চর্যাচর্য বিনিশ্চয় নামটি গ্রহণ করা যায় না 
এই কারণে এই জোর কলম নাম শব্দটি আধুনিক পণ্ডিতজনের পরিকল্পিত আধুনিক গবেষক গবেষকগণ তেঙ্গুর গ্রন্থমালা থেকে অনুমান করেন মূল পুঁথিটির নাম ছিল চর্যা গীতিকোষ এবং তার সংস্কৃত টিকাটি চর্যা চর্য বিনিশ্চয় অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত গ্রহণ করেন চর্যাপদের রচনাকাল চর্যার রচনার সময়কাল নিয়েও ইতিহাস গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রভাতচন্দ্র বাগচের মধ্যে চর্যার পদগুলি খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত কিন্তু ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও রাহুল সংস্কৃতায়ন এই সময়কালকে আরও দুশো বছর পিছিয়ে দিয়ে চর্যার রচনাকাল খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী বলে মত প্রকাশ করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে অতিশ দীপঙ্কর শৃঙ্গান নয়শো আশি থেকে এক হাজার তিপান্ন খ্রিস্টাব্দ তিব্বত যাত্রার পূর্বে এক হাজার তিরিশ খ্রিস্টাব্দ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে অতিশ দীপঙ্কর শৃঙ্গান নয়শো আশি থেকে এক হাজার তিপান্ন খ্রিস্টাব্দ তিব্বত যাত্রার পূর্বে এক হাজার তিরিশ খ্রিস্টাব্দ লুইপাদের অভিষয় বিহঙ্গ রচনায় সাহায্য করেছিলেন একথা সত্য হলে লুইপাদ দশম শতাব্দীর শেষভাগ বর্তমান থাকবেন অপরদিকে তিব্বতী কিংবদন্তি অনুসারে তিনি সিদ্ধাচর্যের আদিগুরু অর্থাৎ চর্যার সময়কালও দশম শতাব্দীর পূর্বে হতে পারে না অন্যদিকে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থকার হ্যামজ হ্যাবজ্র পঞ্জিকা কাজর রত্নমালা নামে এক বৌদ্ধতান্ত্রিক পুঁথির সন্ধান মেলে যেটি রচনাকাল শেষ পাল রাজা গোবিন্দ পালের এগারোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দ শাসনকাল বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এই পুঁথির রচয়িতা শ্রী কৃষ্ণাচার্য প্রকৃতপক্ষে চর্যার কান্নপা বা চর্যা টিকার কৃষ্ণাচার্য নাথ সাহিত্য অনুযায়ী কান্নপাদের গুরু জালন্ধরিপাদ বা হাড়িপা যিনি গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন আবার মারাঠি গ্রন্থ জ্ঞানেশ্বরী রচনাকাল আনুমানিক বারোশো নব্বই খ্রিস্টাব্দ থেকে জানা যায় উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা জ্ঞানদেব দীক্ষা লাভ করেন নিবৃত্তিনাথের কাছ থেকে যিনি গোরক্ষনাথের শিষ্য গেনীনাথ বা গৈনীনাথ থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত সেই হিসাবেও কান্নপাদেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মানুষ বলে মনে করা হয় এইসব তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে চর্যার পদগুলি খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত বলে অনুমিত হয় তবে তার পূর্বেও দু তিনশো বছর ধরে গোপনে চর্যা গীতি রচিত হয়েছিল শশীভূষণ দাসগুপ্ত নেপাল ও তরাই অঞ্চল থেকে এই ধরনের শতাধিক পথ উদ্ধার করেছেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে এগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনে নব চর্যাপদ নামে সংকলিত ও প্রকাশিত হয় চর্যাপদের কবি চর্যার কবিগণ সিদ্ধার সিদ্ধাচার্য নামে পরিচিত সাধারণত বর্জ্যযানী ও সহজযানী আচার্যগণ এই নামে অবহিত হতেন তিব্বতীয় ভারতীয় কিংবদন্তি এরাই চৌরাশি সিদ্ধা নামে পরিচিত তবে এই চৌরাশি জন সিদ্ধাচার্য আসলে কারা ছিলেন তা সঠিক জানা যায় নাই চর্যা চর্যার কবিরা ছিলেন ভূপূর্ব ভারত ও নেপাল রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী কেউ পূর্ববঙ্গ কেউ উত্তরবঙ্গ কেউ বা রাড়ের অধিবাসী ছিলেন কেউ কেউ বিহার কেউ উড়িষ্যা কেউ বা আবার অসম বা কাম রূপের বাসিন্দাও ছিলেন এরা ব্রাহ্মণ কায়স্থ ক্ষত্রিয় বণিক এমনকি অত্যাজ্য শ্রেণী থেকে এসেছিলেন কেউ কেউ রাজবংশজাত ছিলেন এরা পূর্বাশ্রমের পিতৃপ্রদত্ত নাম ত্যাগ করেছিলেন বলে নাম দেখে এদের জাতি স্থির করা যায় না এরা হিন্দু ধর্মের সনাতন শাস্ত্রবিধান মানতেন না বলে এদের বেদ বিরোধী ও নাস্তিক আখ্যা দেওয়া হয় সাধনার নামে গোপনে কেউ কেউ যৌনাচার করতেন বলে আধুনিক গবেষকগণ মত প্রকাশ করেন আবিষ্কৃত প্রতিটিতে পঞ্চাশটি চর্যায় মোট চব্বিশ জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায় এরা হলেন লুই বিরুয়া গুগুরি চটিল ভুসু কান্নপা কাম্বলাম্ব ডোম্বি শান্তি মহিত্তা বীণা সরহ সবর আসদেব টেন্ন দারিক ভাদে তারক কঙ্কন জয়ন্ধনী ধাপ তান্তিপা লাড়ি ডোম্বি এদের মধ্যে লাড়িডম্বের পদটি পাওয়া যায়নি চব্বিশ পঁচিশ ও আটচল্লিশ সংখ্যক পদগুলি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুঁথিতে না থাকলেও ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচে আবিষ্কৃত তিব্বতী অনুবাদে এগুলো রসয়তের নাম উল্লেখিত হয়েছে বলে যথাক্রমে কান্নপা তান্তিপা ও কুকুরি এই নামগুলির অধিকাংশই তাদের ছন্দ নাম এবং বনিতা শেষে তাদের তারা নামের সঙ্গে পা শব্দটি সম্ভ্রমবাসক অর্থে ব্যবহার করতেন সাধারণভাবে লুইপাতকে আদি সিদ্ধাচার্য মনে করা হয় তাঞ্চর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন বাঙালি তিনি মগধের বাসিন্দা ও রাড় ও ময়ূরভঞ্জে আজও তার নাম শ্রদ্ধা করে স্মরণ করা হয় চর্যার টিকায় তার না অন্য নাম লুইপাদ বা লুইচরণ এক ও উনত্রিশ সংখ্যক পদটিটার রচিত চর্যার পুঁথিতে সর্বাধিক সংখ্যক পদের রচয়িতা কান্নপা তিনি কৃষ্ণাচার্য কৃষ্ণপাদ ও কৃষ্ণবর্জ নামে পরিচিত তার রচিত পদের সংখ্যা তেরোটি পুঁথিটি মোট বারোটি পদ সাত নয় দশ এগারো বারো তেরো আঠারো উনিশ ছত্রিশ চল্লিশ বিয়াল্লিশ ও পঁয়তাল্লিশ পাওয়া যায় 
তার রচিত চব্বিশ নম্বর পদটি পাওয়া যায় নাই ইনি ওড়িশার এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন বলে জানা যায় সৌরসেনী অপ্রভ্রংশ ও মাগদি অপ্রভ্রংশ জাত বাংলায় তিনি পদ রচনা করেন ভুসিকূপ বাঙালি ছিলেন বলে অনেকের অনুমান কেউ কেউ তাকে চর্যাপদ চর্যা গানে শান্তিপাদের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন ধন্যবাদ সবাইকে চর্যাপদ সম্পর্কে জানার জন্য